அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த டுட்டோரியலில் கம்ப்யூட்டரில் எப்படி நம்ம தமிழில் எப்படி டைப் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ் ஆங்கில மயமாகி போச்சு அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு சில இடங்களில் இந்த டேட்டா என்ட்ரி இந்த மாதிரி இடங்களில் தமிழ் தெரிஞ்சவங்க தான் வேணும்னு கேட்குறாங்க அது எவ்வளோ ஸ்பீடாக நம்ம டைப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸே வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க இதில் நம்ம ஸ்பீடாக எப்படி டைப் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம கற்றுக்க போகல தமிழ் டைப்பிங் அது எப்படி ஒவ்வொரு எழுத்தையும் எப்படி நம்ம எழுதுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பெரும்பாலும் நம்ம அடிப்படையிலேயே நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து இங்கிலீஷில் தான் கற்றுக்கிட்டு இருப்போம் ஆரம்பத்தில் இருந்து ஒரு இன்டர்நெட் ஆகட்டும் ஒரு மெயில் அனுப்புறதாகட்டும் ஒரு ஒரு பேஜில் போய் ஒரு விஷயத்தை தேடுறதா இருக்கட்டும் சர்ச் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணி தான் கற்றுட்ருப்போம் ஆனால் இப்போ புதுசாக நம்ம தமிழில் வந்து கம்ப்யூட்டரில் எப்படி டைப் பண்ணுறது இதை வந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோவை அப்போ தான் இதில் வந்து சொல்ல வர ஷார்ட் கட் கண்டென்ட் எல்லாமே புரியும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் சரி இப்போ தமிழில் டைப் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டரில் பலவிதமான சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து இருக்குது அது லதா ஃபாண்ட் என்ஹெச்எம் ரைட்டர் யூனிக் ஃபாண்ட் யூனிக் ஃபாண்ட்லாம் வந்து தமிழ் முன்னாடி இருந்துச்சு இப்போ அது பயன்படுத்துகிறாங்களா என்னான்றது தெரியல இது மாதிரி ஒவ்வொரு விதமான ஃபாண்ட் வச்சு பயன்படுத்துகிறாங்க ஆன்லைனில் கூட நம்ம தமிழில் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம செய்ய போகிறது என்னென்னா இந்த என்ஹெச்எம் ரைட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரை வச்சு நம்ம எப்படி தமிழ் டைப் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம உங்கள் சிஸ்டத்தில் என்ஹெச்எம் ரைட்டர் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது அது என் சிஸ்டத்தில் நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து எப்படி நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறது ஆக்டிவேட் பண்ணால் தான் வந்து தமிழில் டைப் பண்ண முடியும் அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம மாற்றி விடணும் இப்போ வாங்க ஒன்றுனா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் இதில் சிஸ்டம் ட்ரே ஐக்கான் போங்க எப்படி போகிறது டேப் பட்டன் அழுத்திட்டே போயிட்டு சிஸ்டம் ட்ரே அப்படின்னு ஒன்று வரும் நம்ம இதில் வந்து இன்சர்ட் எஃப் லெவன் கொடுத்தா அது வரும் இது வந்து நம்ம முழுக்க முழுக்க என்விடியை பயன்படுத்தினா தான் இந்த இந்த டுட்டோரியலை வந்து முழுசாக லேண்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் ட்ரெயினை பார்க்கணும் அப்படின்னா என்விடியை பயன்படுத்துங்க ஏன்னா அதில் இ ஸ்பீக் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கிறதுனால ஸ்பீச் செஞ்சுட்ருக்காங்கள அழகாக ஸ்கிரீனில் வர தமிழை படிக்கும் சரி இப்போ வாங்க ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் System tray dialog icons on the system tray list alt plus 5 tamil in script to the code see click a fast a power soft screen k and the internet drop solve synaptic not connected speakers not synapse drop into and the power a fast seek alt இது வந்து இந்த alt plus 5 tamil in script alt 5 tamil in script அப்படிங்கற மாதிரி ஒன்னு வருது நம்ம இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த key map off அப்படினு ஒன்னு வரும் key map off அப்படினு ஒரு வரும் அதுல வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணனும் left right click stay context menu சரி என்னோடதுல வந்து alt 5 அப்படிங்கற மாதிரி ஒன்னு வந்திருக்கு அத வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி உள்ள வந்துட்டேன் இப்ப பாத்தீங்கனா ஒரு விண்டோ ஓபன் ஆயிருக்கு இதுல அப்பேரோ குடுக்குறேன் about visit check for up key preview on dash settings yes yes the settings அப்படிங்கற ஒரு பட்டன்ல ஒரு enter import button இல்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துறோம் இம்போர்ட் பட்டன் அது நமக்கு தேவையில்லை Windows text services check box checked இது வந்து டேப் கொடுத்து கொடுத்து மூவ் பண்ணனும் சில இடங்கள்ல டேப் சொல்லாது Use alt key radio button checked ம் இதுல வந்து use alt key radio button check அப்படிን இருக்கு நமக்கு அது alt வச்சு நம்ம பண்றதனால யூஸ் ஆல்ட் கீ வச்சிருக்கோம் அது வேணாண்டா டவுனர் பண்ணிக்கிட்டா யூஸ் அவாய்டு கீ ஆல்ட் ரேடியோ பட்டன் அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம இதை மாற்ற தேவையில்லை இது நமக்கு வேணுன்றதுனால அடுத்த டேபு இது வந்து இப்போதைக்கு தேவையில்லை ஓகே ஸ்டார்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி வென் அந்த இது வந்து செக் பாக்ஸ் வந்து நாட் செக்கில் இருக்கு இது நம்ம சிஸ்டம் ஆன் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை செக் பண்ணி விட்டு ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம சிஸ்டம் ஆன் பண்ணோடனே இந்த என்ஹெச்எம் ரைட்டர் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை வந்து மேனுவலாக நீங்கள் ஆன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து கரெக்டானது ஏன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆனில் இருக்கும் அப்புறம் கீபோர்டு வந்து லேப்டாப்பில் இருக்க கீபோர்டு வந்து ஒர்க் ஆகாது சிஸ்டம் யூசர்ஸுக்கு பிரச்சனை இல்லை லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அதில் உள்ள கீஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா ஆல்ட் கீயை வச்சுருக்கிறதுனால ஆல்ட் எஃப் ஃபோர் கொடுத்தாலும் சரி ஆல்ட் கொடுத்து வேறு எந்த கமெண்ட் பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகாது ஐயோ கீபோர்டு வ
இது தெரியாமல் கீபோர்டெலாம் மாத்திர மாதிரி துயரங்கள்லாம் ஏற்படும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆல்ட்டு அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது ஆன் ஆகாதபடியே வச்சுக்கோங்க மேனுவலாக ஆன் பண்ணுறமா வச்சுக்கோங்க அதனால் இப்போதைக்கு நான் இது வந்து மாற்றலை சரி நெக்ஸ்ட் டேபு கேன்சல் ஓகே ஒரு <laughs> 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 இந்த என்ஹெச்எம் ரைட்டர் ஆனில் இருந்ததுன்னா ஆல்ட் ஃபைவ் கொடுத்தீங்கன்னா நான் சொல்லித்தர போகிறேன் அந்த மெத்தட் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதை தவிர வேறு ஏதாவது கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு எழுத்து வேறு இடங்களில் இருக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஆல்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஆனால் அது வந்து சொல்லாது ஸ்க்ரீன் ரேட் சொல்லாது சொன்னதும் டைப் பண்ணி பார்ப்போம் சரி பார்த்தீங்களா இப்போ இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணதெல்லாம் இப்போ தமிழில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வாங்க ஒவ்வொரு எழுத்தும் எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு உயிரெழுத்துக்களான ஆனா ஆவண்ணா எப்படி டைப் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் வரிசையாக சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இதில் வர ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து பெருசாக வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ தான் வந்து பார்சலி சைட்டட் பீப்புள் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் சரி பாத்தீங்களா இது தமிழ் ஆ அடுத்தது ஆவண்ணா அதுக்கு ஷிஃப்ட் இ தமிழ் ஆ ஆவண்ணாக்கு ஷிஃப்ட் இ நெக்ஸ்ட் ஈனாக்கு வந்து தமிழ் இ ஷிஃப்ட் எஃப் ஷிஃப்ட் எஃப் கொடுத்தீங்கன்னா ஈனா தமிழ் இ ஈஎன்ஆ இதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆர் ஷிஃப்ட் ஆர் கொடுத்தீங்கன்னா ஈஎன்ஆ வரும் அடுத்து உ ஊக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஜி சரிங்களா ஷிஃப்ட் ஜி கொடுத்தீங்கன்னா ஊ அடுத்து ஊ அண்ணா அதுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் டி சரி ஊ அண்ணா அடுத்தது ஏனா ஏ குரில் அதுக்கு ஷிஃப்ட் இஜட் பார்த்தீங்களா ஷிஃப்ட் இஜட் அடுத்து ஏ என்னாக்கு ஷிஃப்ட் எஸ் ரைட் அடுத்தது ஐஎன்ஆ அதுக்கு வந்து அடுத்தது உயிரெழுத்துக்கள் முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஆனாவண்ணா இதான் உயிரெழுத்துக்கள் அடுத்தது நம்ம இந்த காங்காச்சா அது உயிரெழுத்துக்கள் ஆனாவண்ணா பெரும்பாலும் ஷிஃப்டாக பிடிச்சிக்கிட்டே தான் வந்து ஒவ்வொரு எழுத்தும் நேவிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருந்தாலும் போக போக தான் வந்து நமக்கு பிக்கப் ஆகும் இப்போ ஒரு என்டர் கொடுக்குறேன் அடுத்த லைனில் காங்காச்சா எழுத போகிறோம் இப்போ கா அதுக்கு வந்து வெறும் கே சரியா கே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கா பாருங்கள் அடுத்து ஞா தமிழ் ஞா அதுக்கு ஷிஃப்ட் யூ அது எந்தெந்த இடத்துல ஷிஃப்ட் போடணுமோ அந்த இடத்துல ஷிஃப்ட்னு சொல்லி தான் சொல்லுவேன் சரிங்களா அதனால் எதுவும் கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போ கா அதுக்கு வந்து வெறும் கே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோம் ஞா அதுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் யூ ஓகேவா 
சரி அடுத்து அதுக்கு செமி கோலன் சாக்கு வந்து செமி கோலன் ஞாக்கு வந்து ரைட் பிராக்கெட் இந்த என்டர் குள்ள என்டர் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் நடுவில் வர என்டருக்கு பக்கத்தில் உள்ளது ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு அது ரைட் பிராக்கெட்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அந்த ரைட் பிராக்கெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஞா வரும் ஷிஃப்ட் பிடிச்சி ரைட் பிராக்கெட் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஞா அது வரும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியணுன்றக்காக அந்த ரைட் பிராக்கெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி காமிச்சு சரி இப்போ கா ஞா சா ஞா டா அடுத்து இப்போ டா வந்து ஷிஃப்ட் அப்பா ஸ்டஃபி சாரி வெறும் அப்பா ஸ்டஃபி பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் சரிங்களா வெறும் அப்பா ஸ்டஃபி அது வச்சிங்கன்னா டா சரிங்களா வெறும் அப்பா ஸ்டஃபி வச்சிங்கன்னா டா அடுத்து மூணு சுழினா அதுக்கு ஷிஃப்ட் சி ஷிஃப்ட் சி அது கொடுத்தா மூணு சுழினா சரி அடுத்தது தா இப்போ டா நா முடிஞ்சு அடுத்து தா தமிழுக்கு வர தா அதுக்கு எல் சரியா அடுத்தது தன்னகர நா அதுக்கு வி அடுத்தது பா பாக்கு வந்து ஹெச் சரிங்களா பாக்கு வந்து ஹெச் மாக்கு சி பாக்கு வந்து ஹெச் போட்டுட்டோம் மாக்கு சி நெக்ஸ்ட் யாக்கு வந்து இந்த ஸ்லாஷ் கொஸ்டின் மார்க் போடுவோம் ரைட் ஷிஃப்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ரைட் ஷிஃப்ட் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்லாஷ் தான் வந்து யா அடுத்தது ரா சின்ன ரா சரியா அதுக்கு வெறும் ஜே சரியா தமிழ் ராக்கு வந்து ஜே அடுத்து லா குண்டு லா அதுக்கு என்ன லா அடுத்து சிறப்பு லா அதுக்கு ஷிஃப்ட் பி சரிங்களா இது கரெக்டாக தான் உச்சரிக்குது அதனால் கொஞ்சம் தெளிவாக கவனிச்சிங்கன்னா புரியும் இப்போ லா அது முடிச்சிட்டோம் அடுத்து வா வாக்கு வெறும் பி லாவுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பி கொடுத்தோம் இப்போ வாக்கு வந்து வெறும் பி சரியா அடுத்து இந்த நடு லா வரும் பாருங்க அதுக்கு ஷிஃப்ட் என் ஷிஃப்ட் என் கொடுத்தீங்கன்னா நடுலா இந்த பள்ளத்துக்கு வரலா அவர்கள் முடியுதுல அந்த லாக்கு வந்து ஷிஃப்ட் என் அடுத்தது ரா வெற்றிக்கு வர ரா அது ட்ரா அப்படின்னா உச்சரிக்கும் அது ஷிஃப்ட் ரா ஷிஃப்ட் ஜே சரியா நம்ம சின்ன ராக்கு வந்து வெறும் ஜே கொடுத்தோம் பெரிய ரா வெற்றிக்கு வர ராக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஜே ட்ரா ஓகே அடுத்தது நா வச்சு ரெண்டு சொல்லினா அதுக்கு வி சரிங்களா வெறும் வி கொடுத்தோம்னா அது வேற ஷிஃப்ட் வி அதனால ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து செய்யணும் இவ்வளோதான் இப்போ காங்கேஜா முடிஞ்சிருச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இப்போ இவ்வளோதான் எழுதுறது இதுக்கு இடையில நம்ம வந்து புள்ளி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதே இக்கு இங்கா மாறிடும் இப்போ கா பக்கத்தில் புள்ளி வைக்கணும் இப்போ பிரெயில் யூசர்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியும் இப்போ கா பக்கத்தில் புள்ளி வைக்கணும் அது வந்து இக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம் இப்போ அடுத்த லைனில் எழுதி காட்டுறேன் இப்போ காவுக்கு வந்து என்னது கே ஓகேவா கே பக்கத்தில் புள்ளி வை கேக்கு மேலே புள்ளி வச்சா தான் வந்து என்னது இக்கு ஆகும் இந்த ஒற்றுன்னு சொல்லுதா அது வந்து டி அந்த புள்ளி வைக்கிறதுக்கு டி காக்கு வந்து கே அது மேலே புள்ளி வைக்கிறதுக்கு டி ஓகேவா எந்த எழுத்து மேலே புள்ளி வைக்கணுமோ அதில் டி பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அது வந்து புள்ளி வரும் ஷிஃப்ட் டி கொடுத்தீங்கன்னா ஆனா வரும் வெறும் டி பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா புள்ளி ஒற்றுன்னு வரும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நல்லா கவனமாக கவனிங்க சரி இவ்வளோதான் இதே மாதிரி இக்கு இங்கு இப்போ மேலே என்னென்னா கமெண்ட் சொன்னோமோ அது போட்டு போட்டு புள்ளி வைக்கணும் இப்போ இப்போ ஷிஃப்ட் யூ கொடுத்தீங்கன்னா ஞா அதுக்கு மேலே புள்ளி வச்சிங்கன்னா இங்கு அவ்வளோதான் சரி இவ்வளவு இது அடுத்தது இந்த ஆ இப்போ கா பக்கத்தில் ஆ கா இப்படி எழுதுறீங்கல்ல கா ஞா இப்போ வந்து சும்மா கா ஞாச்சா எழுதுனா அது வந்து பொருள் தராது அதுக்கு இடையில் துணைக்கால் புள்ளி இதெல்லாம் வேணும் இப்போ துணைக்கால் அப்படின்றது வந்து நார்மலுக்கு தெரியும் அந்த துணைக்கால் போகிறதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் இப்போ பிரெயில் யூசஸ்லாம் நல்லா தெரியும் இப்போ இப்போ காடு அப்படின்னு எழுத போகிறீங்கன்னா அந்த கா எப்படி போடுவீங்க கா போட்டு ஆவனா போடணும் 
அப்பதான் வந்து அது காடு சரியா அது தொணைக்கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மல் நம்ம வந்து காவ பக்கத்துல ஆவண்ணா போடணும் அப்பதான் கா இங்கேயும் அதே தான் காவ போட்டு ஆவண்ணா போட்டீங்கன்னா அது வந்து இப்ப நான் எந்தெந்த எழுத்துல வந்து ஷிஃப்ட் பயன்படுத்தணும் அதை பயன்படுத்தாம சும்மா நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சில எழுத்துலாம் வந்து ஆ இ அப்படி வாசிக்க அதனால அப்படி வர்றது வந்து தொணைக்காலுக்குரிய கமெண்டா இருக்கும் சும்மா வந்து டைப் பண்ணீங்கன்னா அந்த எழுத்து வந்து டைப் ஆகாது இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப காடு அப்படின்னு போடுறீங்கன்னா கா போட்டு நம்ம ஆ வண்ணா வந்து அந்த இடத்துல வந்து வெறும் இ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணா போதும் இப்போ ஷிஃப்ட் இ கொடுத்தா இ கொடுத்தா ஆ வண்ணா அப்படின்னு சொல்றோமா அந்த இடத்துல ஷிஃப்ட் இ போடுங்க காடு அப்படின்னு வாசிக்கும் அந்த இடத்துல வெறும் இ மட்டும் கொடுத்து பாருங்க அது கா அந்த இடத்துக்குரிய துணைக்காலா மார்க் ஆக்குபை பண்ணிடும் சரி இவ்வளோதான் அதே மாதிரி இ போடணுனாலும் நம்ம வந்து அந்த ஷிஃப்ட் எடுத்துட்டு வெறும் நம்ம என்ன பட்டனோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா வந்துடும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோதான் அதே மாதிரி ஊனா வந்து அந்த அதுக்குள்ள ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு ஜி பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க இது வெறும் ஜி போட்டிங்கன்னா கூ அப்படின்னு வரும் இப்போ கார்னா கே போட்டு சி வெறும் ஜி போட்டிங்கன்னா கூ இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ வடமொழி எழுத்துக்கள் வடமொழி எழுத்துக்கள் இல்லை இதுக்கு முதல்ல கூட இப்போ ஒரு சின்னதாக ஒரு டெமோ பண்ணி எழுதி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு காடு எழுதுறேன் இது ரெண்டுமே வந்து துணை எழுத்துக்கள் உள்ளது இப்போ க டா ரெண்டையும் போட்டோன்னா அது வந்து பொருள் தராது இப்போ கா அதுக்கு துணைக்கால் வேணும் ஊ டூக்கு வந்து ஊனா வேணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கா கே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா கா வெறும் இ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும் ஷிஃப்ட்டு இ போட்டோம்னா ஆவண்ணாவாக வரும் வெறும் இ போட்டோம்னா அந்த இடத்துக்குரிய துணைக்கால் ஆவண்ணா அந்த மாதிரி ஆக்குபை பண்ணும் ஆனால் ஆனால் சொல்கிறது ஆ அப்படின்னா சொல்லும் அது வந்து அந்த துணை எழுத்து அதனால் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இப்போ டூ டாக் என்ன சொன்னோம் டா இந்த அப்பா ஸ்டெஃபி அது பக்கத்தில் உள்ளது அந்த இது அது போட்டு வெறும் ஜி நம்ம ஷிஃப்ட் ஜி கொடுத்தோம் அந்த ஷிஃப்ட் போடாமல் அந்த இடத்துல வெறும் ஜியை மட்டும் கொடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் சரி கார்டு இது வந்து நம்ம ஸ்பெல்லிங் எரர் ஆப்ஷன் வந்து ஆஃப் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம் இப்போ இவ்வளோதான் இப்போ தமிழ் என்னென்ன டைப் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஆனால் ஒன்றா பார்த்தோம் காங்கேச்சா பார்த்தோம் இக்கு இங்கு அப்படியே ஊ எல்லா லெட்டரையும் ஆட் பண்ணுற மாதிரியும் பார்த்தாச்சு சரி இப்போ வடமொழி எழுத்துக்கள் இந்த ஜா ஹா இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் வடமொழி எழுத்துக்கள் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இந்த நூர்ஜஹான் அப்புறம் என்னது ஹர்ஷர் ஜிலேபி வேறு இந்த மாதிரி வார்த்தைகளுக்கு அந்த எழுத்துக்கள் கொடுத்துப்போம் ஜனவரி அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா சனவரின்னு போடக்கூடாது ஜனவரின்னு போட்டால் தான் அது வந்து கரெக்டான வேர்டு இப்போ அந்த மாதிரி எழுத்துக்களை வந்து எப்படி பயன்படுத்துறது என்னென்ன கமெண்ட் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜா அதுக்கு பி ஓ கருத்துமலாம் அந்த பி சரியா ஜா ஓகேவா அடுத்தது ஹா வெறும் யூ பட்டன் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஷிஃப்ட் போட்டு யூ போட்டோம்னா ஞா அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ வெறும் யூ போட்டோம்னா ஹா அப்படின்னு காட்டுது அதனால் கரெக்டாக கவனமாக எழுதணும் அப்போ தான் வந்து எழுத்து பிழை வராது இப்போ வெறும் யூ கொடுத்துட்டோம் ஹா வந்துருச்சு இப்போ சா இப்போ காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் ஹா காஷ்மீர் அந்த சா அதுக்கு இஸ் அந்த சாக்கு வந்து எம்மு சரியா வெறும் எம்மு வார்த்தைகளுக்கு பயன்படுத்து இதெல்லாம் போடணும் அப்படின்னா எந்தெந்த எழுத்து வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மேலே சொன்ன ஷார்ட் கட்டை பயன்படுத்தினீங்கன்னா அந்தந்த எழுத்து மேக் பண்ண முடியும் இவ்வளோதான் தமிழ் டைப்பிங் இவ்வளோதான் தமிழ் டைப்பிங் சரிங்களா பிக்கப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸி தான் என்எச்எம் ரைட்டர் கண்டிப்பாக உங்கள் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது முடிஞ்ச உடனே நம்ம ஆல்ட் எஃப் ஃபோர் கொடுத்தா க்ளோஸ் ஆகாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆல்ட் ஃபைவ் கொடுத்து ஆன் பண்ண சொன்னேன் ஆல்ட் ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த என்எச்எம் ரைட்டர் ஆஃப் ஆகி நார்மலாக நீங்கள் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணலாம் இப்போ தமிழில் டைப் ஆகிடுச்சு இப்போ தமிழில் டைப் ஆகுது இப்போ ஆல்ட் ஜீரோ கொடுக்குறேன் 
இது வந்து சொல்லாது இந்த இடத்துல ஸ்கிரீன் ரீடர் வந்து இந்த இதை வாசிக்காது டிக்டேட் பண்ணாது அதனால இப்ப ஆல்ட் ஜீரோ கொடுத்துட்டேன் இப்ப பாத்தீங்களா இப்ப ஜே இங்கிலீஷ்ல டைப் ஆயிருச்சு இனிமே நம்ம வந்து ஆல்ட் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்செட் எஃப் லெவன் அதாவது சிஸ்டம் ட்ரே எங்கே இருக்கோ உங்கள் சிஸ்டமில் அதில் போயிட்டு கீ மேப் ஆஃப் ஆஃப்ன்றத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்எச்எம் ரைட்டர் வந்து ஆஃப் ஆயிரும் இவ்வளவுதான் தமிழில் டைப் பண்ணக்கூடிய வழிமுறைகள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவோட சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது என்றும் அன்புடன் சம்சுதின் நன்றி வணக்கம் Zero.